வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற ஒரு வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் ஐசி உபயோகப்படுத்தி வேரியபிள் ஓல்டேஜ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நமக்கு எப்படி வேணும் அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஃபைவ் வோல்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் நைன் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஸ்ட்ரென்த்தில் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி கொண்டுனா என்ன சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணால் இந்த அவுட்புட் குற வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து நாலு ரெக்டிஃபையர் இருக்குது டயோடு இருக்குது த்ரீஆம் ரெக்டிஃபையர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இருந்தாலும் நம்ம ஜீரோ டுவெல் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் தென் இந்த இடத்துல ஒரு மானிட்டர் இந்த அவுட்புட் பவர் சப்ளையிலேருந்து எவ்வளோ வோல்ட் வெளியே வருது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மானிட்டர் எவ்வளோ வோல்ட் வெளியே வருதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு இந்த சர்க்கியூட் போர்டில் என்ன இருக்குன்னா எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் வித் ஹீட் சிங்கில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு சம் காமனன்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கீங்களா இது வந்து ரோட்ரி சுவிட்ச் ஒன் போல் சிக்ஸ் வே ரோட்ரி சுவிட்ச் இந்த இடத்துல ஒரு மல்டிமீட்டர் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இந்த மல்டிமீட்டரில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்சு நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதன் மூலிமா இப்போ என்ன அவுட்புட் வோல்ட் வருது அப்படின்னு நான் பார்க்கலாம் இந்த ரோட்ரி சுவிட்சை வேரி பண்ணோம்னா நம்மளால் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிக்சட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் அவுட்புட்டில் வெளியே வரும் அதாவது உங்களுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட் தேவை ஒரு த்ரீ வோல்ட் தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் தேவை சிக்ஸ் வோல்ட் தேவை அப்படின்னா இந்த ஐசி உபயோகப்படுத்தி இந்த ரோட்ரி சுவிட்ச் உபயோகப்படுத்தி சம் ஃபியூ நாலு ரெசன்ஸ் ஒரு அஞ்சு ரெசன்ஸ் உபயோகப்படுத்தி நாம் என்ன பண்ண முடியும் நமக்கு தேவையான ரிக்குயர்மெண்ட் வோல்ட்டை எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போது உதாரணத்துக்கு இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ சர்க்கிட்டு இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் அவுட்புட் வேலை வருது இதுதான் இன்புட் இந்த பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய வோல்ட்டு ஏசி டிசியாக மாறி ஃபில்டர் ஆகி இந்த சர்க்கிட் போர்டுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டாக உள்ளே வருது அவுட்புட்டில் என்ன காமிக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு காமிக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரோட்ரி சுவிட்ச் என்ன பண்ணுறேன் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ த்ரீ வோல்ட் வந்துருச்சு 1.5 ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வச்சு இப்போது த்ரீ வோல்ட்டு அடுத்த செலக்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அடுத்த செலக்டர் ஃபைவ் வோல்ட் அடுத்த செலக்டர் சிக்ஸ் வோல்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நத்திங் பட் நைன் வோல்ட் ஓகேவா துல்லியமாக வோல்ட் வெளியே வரும் ஒன் செகண்ட் என்ன பண்ணுறேன் மெல்ல மெல்ல குறைக்கிறேன் சிக்ஸ் வோல்ட் தென் ஃபைவ் வோல்ட் உங்களுக்கு தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் தென் த்ரீ வோல்ட் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த மல்டிமீட்டர் பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது விலை ரொம்ப கம்மி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா என்னுடைய விலை வித்து கொரியர் சார்ஜோட இந்த மல்டிமீட்டரில் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரியும் ரெசன்ஸ் அளக்க முடியும் நிறைய மீட்டரில் கெப்பாசன்ஸ் அளக்க முடியாது இந்த மீட்டரில் கெப்பாசன்ஸ் அளக்கலாம் முக்கியம் இதில் ஏசி வோல்ட்டு டிசி வோல்ட் ரெண்டையும் அளக்கலாம் ஹையர் ரேஞ்ச் இதில் இருக்குது கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டொண்டு ஆம்பியர் கரண்ட் வரைக்கும் இதில் செக் பண்ண முடியும் வேறு எந்த நார்மல் மீட்டர்லையும் கிடையாது ஏசி கரண்ட்டா டிசி கரண்ட்டா ரெண்டு கரண்ட்டையுமே இதில் செக் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் யூஸ்ஃபுல்லாக பஸ்ஸர் ரேஞ்ச் இருக்குது ஏசி வோல்ட் அளக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் வோல்ட் வந்து எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மீட்டர் ஏற்கனவே இந்த மீட்டரை பற்றி ஒரு தனி வீடியோவே உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் விருப்பம் உள்ளங்க தேவையானவங்க நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உடனே அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெரி ரூரல் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம சர்க்கிட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடியெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு செலக்டர் வச்சு ஓல்டேஜ் இருந்துச்சா இல்லை நமக்கு தேவையா முதல்ல அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கும் அல்லது ஒவ்வொ
அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து பாருங்க இதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் புரியுங்களா இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த ப்ராஜெக்டில் இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது இது ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சுவிட்ச் நியான் பல்ப் ஒரு இண்டிகேட்டர் தென் வேரியபிள் செலக்டர் இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடைக்கிது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் அல்லது ஒன் ஆம்பியர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்லேருந்து டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் இதில் டேப்பிங் எடுத்திருக்கோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய டேப்பிங் இருக்கும் இது ப்ரைமரி தென் இது செகண்டரி ஓகே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உபயோகப்படுத்தி வரக்கூடிய ஏசி அவுட்புட் வோல்ட்டை என்ன பண்ணுறோம் நாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்ரி சுவிட்சில் கொடுத்து ரோட்ரி சுவிட்சுடைய அவுட்புட்டை நேராக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேர் கொடுத்து ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேர்லேருந்து அவுட்புட் எடுக்கிறோம் பை ஃபில்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் தென் ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் டூ வாட் ரெசன்ஸ் தென் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் இருந்தால் ஃபை ஃபில்டர்னு பேர் பியூர் டிசி வெளியே வரும் நாம் இந்த ரோட்ரி சுவிட்சை வேரி பண்ண தகுந்த மாதிரி ஓல்ட்டு வெளியே வரும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பிகினர்ஸும் முதல்ல செய்கிற ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல ஒரு பவர் சப்ளையை நீங்களே சொந்தமாக மேக் பண்ணணும் ஒரு பவர் சப்ளை மேக் பண்ணும்பொழுது தான் இந்த மெயின்ஸ் கார்டை எப்படி செக் பண்ணுறது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எப்படி செக் பண்ணுறது இந்த ஞான் பல்ப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது இதுக்கு எவ்வளோ ஓல்ட்டு தேவை டிரான்ஸ்ஃபார்மில் எது ப்ரைமரி எது செகண்டரி ப்ரைமரி என்ன ரெசன்ஸ் இருக்கும் செகண்டரி என்ன ரெசன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு டேப்பிங் என்ன ரெசன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி தென் அதுக்கப்புறம் ரோட்ரி சுவிட்ச் எப்படி செக் பண்ணுறது அந்த வே தெரியணும் டயோடு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல தெரியணும் தென் கெப்பாசிட்டர் ரெசன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அசம்பிள் பண்ணி வருவோம் இந்த யூனிட் மார்க்கெட்டில் இருந்துச்சு இப்போ நவடேஸ் இருக்கிறது இல்லை ஓகேவா ஆனால் நமக்கு அவசியம் தேவை ஏன்னா நம்ம அட்டன் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து த்ரீ ஓல்ட்டில் ஒர்க் பண்ணோம் ஒன்றில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் செவன் நைன் இப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு வேணுமோ அந்த ஓல்ட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் அப்போது ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கி நாமளே அசம்பிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதோட பெட்டர் எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அல்லது டூ ஆம்பியர் அவுட்புட் கொடுக்கக்கூடியதாக அமையக்கூடிய ஒரு பிக்சட் வேரியபிள் வரக்கூடிய ஒரு பவர் சப்ளை நமக்கு தேவை அப்படி பவர் சப்ளை வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் அப்படிங்கிற ஐசி உபயோகப்படுத்தி நாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவர் சப்ளையை மேக் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஐசியோட பாருங்கள் இந்த ஐசியோட ஏற்கனவே இந்த பின் அவுட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஐசி பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஐசி கரண்ட் ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட டூ ஆம்பியர் டெலிவரி பண்ணும் இருந்தாலும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இருக்கிற லோடு கொடுங்க ஓகே ஓல்ட்டு வேலை செய்கிறனா இது த்ரீ ஓல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டூ ஓல்ட்டு வரைக்கும் இது வேலை செய்யும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு பின் அட்ஜஸ்ட் பின் ரெண்டாவது பின் வந்து அவுட்புட் ரெகுலேட்டட் அவுட்புட் மூணாவது பின் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்புட் பெண் இதை தான் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு வி இன் வி அவுட் அட்ஜஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வரலாம் தென் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஐசியை வச்சு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ரெகுலேட்டர் எப்படி நாம் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ இதில் கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் தான் இன்புட் ஓல்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஓல்ட்டு டிசி கொடுக்கலாம் அவுட்புட்டில் வர்ற ஓல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1.2 பாயிண்ட் டூ ஓல்ட்லேருந்து தேர்ட்டி டூ ஓல்ட்டு வரைக்கும் நாம் வேரி பண்ணனா கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஒரு பிக்சர் ரெசிஸ்டர் தட்ஸ் ஆல் இந்த இடத்துல அவுட்புட் வெளியே வரும் இதை கூட்டிய ப்ராக்டிக்கல் வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் அடுத்து இந்த சர்க்கியூட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் வேணா ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏசில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏசி மெயின்ஸ் கார்ட்
இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணால் ஓப்பன் பண்ணால் ஏற்கனவே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வெரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் வோல்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பன்னிரெண்டு வோல்ட்டும் அவுட் புட் பிக்ஸடாக வெளியே வரும் அப்போ இது நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆம்பளை பேரோ வேறு ஏதாவது எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்டுக்கோ நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்படி வந்த ரெகுலராக வந்தக்கூடிய சேம் பவர் சப்ளை தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் ஃபைனல் இதுதான் நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் சர்க்கியூட்டில் ஓகேங்களா இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு கொடுத்துருக்கு சிங்கிள் போல் சிங்கிள் த்ரோ ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஒரு ஏசி ஃபியூஸு ப்ரைமரி ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டிஃபையர் தென் ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இப்படி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபில்ட்ருக்காக இது அவுட் புட் அவுட் வெளியே வர்ற இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் இண்டிகேட்டருக்காக ஒரு எல்இடி அதுக்கு ஒரு லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ கே அல்லது டூ பாயிண்ட் டூ கே இதில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எல்இடி எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய காமன்ஸ் எல்லாம் ஓகே தட் மீன்ஸ் ஏசி மெயின்ஸ் காலில் இருந்து சுவிட்சு ஃபியூஸு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரைமரி செகண்டரி ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டிஃபையர் அப் டு கெப்பாசிட்டர் வரைக்கும் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் பவர் சப்ளை ஓகே இந்த பவர் சப்ளை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஐசி எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் மூணாவது பின் இன்புட்டு ரெண்டாவது பின் அவுட் புட்டு ஒன்றாவது பின் அட்ஜஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கிற டயோடு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளைபேக் டயோடு இதில் இதில் தான் இந்த ரெசன்ஸ் ப்யூர் ரெசன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸு டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்கு டுவெண்ட்டி டூ எம்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டு அவுட் புட்டில் ஒரு டென் எம்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட்டு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கு நான் பாலர் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கு இந்த ஐசினுடைய ரெண்டாவது பின்லேருந்து அவுட் புட்டு தான் நேராக லோடுக்கு வருது இந்த லோடு அவுட் புட்டு வர்ற வோல்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த வர்ற வோல்ட்டு எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா பின் நம்பர் ஒன் ஐசி த்ரீ ஒன் செவன் பின் நம்பர் ஒன் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வோல்ட்டை பொறுத்து இருக்கும் இந்த வோல்ட் எதை பொறுத்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த இடத்துல நெட்ஒர்க் இருக்குது இந்த இடத்துல நெட்ஒர்க் இருக்குது ஒரு அஞ்சு ரெசன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ரோட்ரு சுவிட்சு கொடுத்துருக்கு ரோட்ரு சுவிட்சினுடைய காமன் பின் வந்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கு இந்த சுவிட்ச் பொசிஷன் எந்தெந்த பின்னில் கனெக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அட்ஜஸ்ட் பின்னுடைய வோல்ட்டு வந்து வேரி ஆகும் இந்த அட்ஜஸ்ட் பின் வோல்ட் வேரி ஆகிறனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐசினுடைய கண்டக்ஷன் ஆல்சோ வேரி ஆகிரும் ரெகுலேஷன் வேரி ஆகும் அதனால் பிக்ஸட் வோல்ட்டை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியும் உதாரணமாக இந்த போல் வே இதில் கனெக்ட் ஆகும்பொழுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அவுட் புட்டில் வெளியே வரும் அடுத்த பாயிண்டில் வரும்பொழுது த்ரீ வோல்ட் அவுட் புட் வெளியே வரும் அடுத்தில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தில் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் வெளியே வரும் இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று கொஞ்சம் மாறினா கூட இந்த வோல்ட்டில் கொஞ்சம் மாறும் தட்ஸால் அவ்வளோதான் இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஓம்ஸில் ரெண்டு அடுத்து தேர்ட்டி நைன் ஓம்ஸ் அடுத்து எயிட்டி டூ ஓம்ஸ் அடுத்தது டூ ஃபார்ட்டி ஓம்ஸ் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் நீங்கள் அசம்பல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும் அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் குறிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரானிக்குள்ளே நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகணும் வரணும் அப்படின்னா இதற்கு எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் தேவையில்லை ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும் படிப்பு தேவையில்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் முதல்ல கற்றுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் எலக்ட்ரானிக் பற்றி ஒரு தரோ நாலேஜ் அடிப்படை அறிவு வேணும் அது வேணும்னா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸு மினி ப்ராஜெக்ட் பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பல் பண்ணணும் நீங்கள் அசம்பல் பண்ணி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும் ஓகேவா அவுட் புட் வழினா என்னை கன்சல்ட் பண்ணலாம் அதன் மூலிமா தான் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்கை நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஆன்லைன் கோர்ஸு மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணத்தில் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் விருப்பம் உள்ளங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா சர்க்கியூட் பார்த்தீங்களா இது ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் இந்த ஐசி விலை கம்மி தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஏசி கொடுக
இதில் வர்ற இன்புட் ரோட்டு வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு ஒரு ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் இந்த இடத்துல வோல்ட்டு டிசி வோல்ட்டு இன்புட் வருது இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வருது இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த ரெசன்ஸ் எல்லாம் வரிசையாக நெட்ஒர்க் கொடுத்து இதிலேருந்து டேப்பிங் எடுத்து ஒரு ரோட்ரு சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் வித் ஹீட்ஸிங் பிளேட்டில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எல்எம் த்ரீ ஒன் செவனுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒர்க்கிங் பண்ணும் பொழுது லோடு என்ன கரண்ட் எடுக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த எல்எம் த்ரீ ஒன் செவன் ரெகுலேஷன் பண்ணோம் இது பிக்சல் ரெகுலேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேரியபிள் ரெகுலேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் எடுக்கிறத பொறுத்து லோடு எடுக்கிறத பொறுத்து இந்த ஐசி ஹீட் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு அவாய்டு தெர்மல் ரன்னவே அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் எலக்ட்ரானிக்கில் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன உங்களுக்கு மறுபடி ஓவராக கண்டக்ட் ஆகும் ஓவராக கண்டக்ட் ஆகும்போது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாகும் பொதுவாக கடைசியில் என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அதை தான் தெர்மல் ரன்னவேன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போது ஹீட்ஸிங் பிளேட் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா ஐசி நீண்ட நாளைக்கு வரும் நாம் எதிர்பார்க்குற ஓல்ட்டு கரண்ட் ரெண்டுமே வரும் இப்போது இந்த ரோட்ரு சுவிட்சு பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் எவ்வளோ வோல்ட் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது தென் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் செக் பண்ணால் த்ரீ வோல்ட் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் காமிக்குது நோ ப்ராப்ளம் தென் ஃபைவ் வோல்ட் காமிக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் தென் சிக்ஸ் வோல்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் காமிக்குது தென் உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நத்திங் பட் நைன் வோல்ட் காமிக்குது எக்ஸாக்டாக காமிக்குது ஓகே நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அஸ்மல் பண்ணுங்கள் அஸ்மல் பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு வேரியஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ